നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ എൽ പി ജി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തായി മാറി കാരണം എല്ലാം ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കോളേജിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്നാ പാചകം ചെയ്താണ് നമ്മൾ വന്നത് ഈ കുടുംബ സുഹൃത്തായ എൽ പി ജി ചില സന്ദർഭത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് മുൻ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പേപ്പറുകളിൽ ചെറിയ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വാർത്തകളാണ് എന്താണ് എന്താണ് എൽ പി ജി ആക്സിഡൻറ്റ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളലേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സയാൽ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് എന്നാ എന്താ നശ്വസ് സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം വാർത്തകൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൽ പി ജി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അപകടം നമ്മുടെ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമുക്കുണ്ടാകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എൽ പി ജിനെ ഒന്ന് അറിയണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എൽ പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇന്ധനമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി മാറിയെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളിത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും അതിന് നമ്മൾ എൽ പി ജിനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഈ എൽ പി ജി എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ സാർമാരെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു റിഫൈനറി അല്ലെ റിഫൈനറി അത് തന്നെ റിഫൈനറിയോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു പേര് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ബി പി സി അല്ല ഒരു ഓയിലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കത്തർ പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം ഭാരൽ കണക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു റിഫൈനറി ഉള്ളൂ അത് കൊച്ചിയിലാണ് അത് ബി പി സിയുടെ അണ്ടറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വലിയ ഫർണസിലേക്ക് ആ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഫർണസിന്റെ മുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറെ അധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പെട്രോള് ഡീസല് കെറോസിൻ നാഫ്ത വിമാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ റെസിഡി ആയിട്ട് അടിയെന്നാണ് നമ്മൾ റോഡ് ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാറ് അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നകത്തെ നോക്കിയാൽ അല്ലെ നെയിൽ പോളീഷ് നമ്മൾ പെയിന്റിങ് വളം കീടനാശിനി ഇങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് വൈ പ്രൊഡക്റ്റുകളായി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത ചെലവുകൾ കൂടുന്നത് കാരണം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എല്ലാ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇതെടുത്തു നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും നമ്മൾ കാണും അതിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാസിന്റെ രൂപത്തിൽ പോകുന്ന രണ്ട് ഇതുണ്ട് ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും ഈ ബ്യൂട്ടൈനും പ്രൊപ്പൈനും അറുപത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്താണ് എൽ പി ജി നിർമ്മിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന എൽ പി ജി ഇതുപോലുള്ള സിലിണ്ടറുകളിൽ ഉന്നത മർദ്ദം കൊടുത്ത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൽ പി ജിനെ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടറുകളിൽ ആ ദ്രാവക രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്ന എൽ പി ജി വാതക രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എത്ര സിലിണ്ടർ വേണ്ടി വരും എന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സിലിണ്ടർ വേണ്ടി വരും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ സിലിണ്ടർ വെക്കണേ വാതക രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം പ്രഷർ കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഗ്യാസ് എൽ പി ജി നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൽ പി ജി ദ്രാവക എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷ്മയോടെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം കാരണം ആ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഒരു തുള്ളി ദ്രാവകം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മടങ്ങായിട്ടാണ് വികസിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഡെമോ സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ എൺപത് ശതമാനം ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്
എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് അതിന് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ പി ജി ഇൻസ്റ്റലേഷനിലിരിക്കുന്ന കിച്ചണ് ഒരു ജനലും ഒരു വാതിലും നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം എൽ പി ജി ദ്രാവകം വാതകാവസ്ഥയിൽ വരെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശം ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകില്ല താഴത്തേക്ക് തറയിലേക്ക് കാരണം എയറിനേക്കാളും ഇരട്ടി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അടുക്കളയെ വെച്ച് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി വേണ്ട വിധം വാതായന സൗകര്യത്തിന് ഒരു ജനലും ഒരു വാതിലും നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന കിച്ചണിൽ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു വിറകടുപ്പോ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവോ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറോ മിക്സിയോ എന്തിനു വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജ് പോലും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ കിച്ചൺ സൗകര്യക്കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഫ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിറകടുപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഇന്നലെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ നമുക്കൊരു അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നാളെ നമുക്കൊരു അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വിറകടുപ്പിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഉപകരണങ്ങളോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റവോ മറ്റും തന്നെ കാരണം ഞാനൊരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴ വാഴക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുതല്ല വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നമ്മൾ സംഭവിച്ചു ആ ആക്സിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എന്നാ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എൽ പി ജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് അവർ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂര് ആയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂര് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിലെ ആ പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ഏഴ് മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പം അവിടെ ചികിത്സാ ചെലവും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വാഴക്കുളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂവാറ്റുപുഴയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ മൂവാറ്റുപുഴ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ തീർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതിയായ ഒരു സിലിണ്ടർ തൽക്കാലത്തിന് മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചു അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു ബുക്ക് ചെയ്തപ്പം അവിടെ നിന്നൊരു സിലിണ്ടർ ഡെലിവറി ബോയ് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ആ ഡെലിവറി ബോയ് കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമായിരുന്നു അതൊന്നും പാലിക്കാതെ ആ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോൻ അത് അകത്തേക്ക് വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സിലിണ്ടർ അകത്ത് കയറ്റി ആ ഡെലിവറി ബോയ് വെച്ചു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിലിണ്ടർ തീർന്ന സമയത്ത് ആ അപ്പച്ചൻ അതിൻ്റെ സീല് പൊട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ഹൈ പ്രഷറിൽ പുറത്തേക്ക് വന്നു വിറകടുപ്പ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ വിറകടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ കാരണം ആ അപ്പച്ചൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് മൊത്തം തീ വ്യാപിച്ചു ഒരു നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഒരു തീ വ്യാപിച്ച് കഴിയുമ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പച്ചൻ്റെ നിലത്ത് കിടന്നൊന്ന് ഉരുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തീ തീ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന മരുമോൻ ഓടിച്ചെന്നു മരുമോൻ ഓടിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരുമോനും അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണോ അത് കിടത്താൻ ശ്രമിക്കാതെ അപ്പച്ചൻ്റെ ദേഹത്തെ തീ കിടത്താൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ആ മരുമോനും പൊള്ളലേറ്റു മരുമോനും പൊള്ളലേറ്റപ്പം ഏഴ് മാസം പ്രഗ്നൻ്റായ ആ മോള് ഓടിച്ചെന്നു മോക്കും പൊള്ളലേറ്റു എന്തായാലും ആ വീട്ടിലെ രണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥ വെളിയിലേക്ക് ഓടിയുണ്ട് വീട്ടമ്മ വെളിയിലേക്ക് അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ ആദ്യം പൊള്ളലേറ്റ് ഈ മൂന്ന് പേരെയും ചികിത്സിച്ചു നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ ആ അപ്പച്ചനും ആ മരുമോനും മരണത്തിന് കീഴടക്കേണ്ടി വന്നു ഈ സംഭവം ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വീടുകളിലും അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ വിറകടുപ്പ് കാണും മണ്ണെണ്ണ ഷൗ കാണും ആ അടുക്കളയിൽ ആ വിറകടുപ്പ് നമുക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേരുടെ ജീവൻ അവിടെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ പി ജിയുടെ അടുത്ത് വിറകടുപ്പ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ മിക്സി പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കും സാറേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് കമ്പി വലകൾ പോലെ കാണുക അല്ലേ എന്തിനാ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കംപ്രസ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്കതറിയാം കൂളിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചുകൾ ഓൺ ആക്കുമ്
നമുക്കെന്താ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തില് ഒരു വീട്ടമ്മ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുക്കളയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റിങ്ങിൽ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാനോ തുണികൾ ഇടാനോ സ്ഥലമല്ല കാരണം ഈ വാൽവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇവിടെ റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോയി ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തടസ്സമായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ പാത്രങ്ങളോ തുണികളോ വെക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എളുപ്പം തീ പിടിക്കാവുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന തുണികൾക്കോ പേപ്പറിനോ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഈ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള എൽ പി ജി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബലൂൺ വീർത്ത് പൊട്ടുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫയർ ഇറങ്ങത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂട് എൽ പി ജി ചൂടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൺപത് കെ ജിക്ക് മേളിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകും കാരണം ഇതിനൊരു വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ട് പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആ വർക്കിംഗ് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകും അതുകൊണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അടുത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിയിടുകയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയോ നമുക്ക് ചെയ്യരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിണ്ടർ എപ്പോഴും ലംബമായിട്ട് മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാമുള്ളൂ ഈ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാമുള്ളൂ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഒരു സൂത്രപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ ഗ്യാസാക്കം തീരാറാകുമ്പോൾ ഏ ആ ഒന്ന് ചെരിച്ചിടും ഇനി അത് തീർന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തലകുത്തനെ വെക്കും ഇത് അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം അപകടമാണ് ഒരു കാരണവശാലും സിലിണ്ടർ ചെരിച്ചിടുകയോ തലകുത്തനെ വെക്കുകയോ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ലംബമായിട്ട് മാത്രമേ വെക്കാമുള്ളൂ കാരണം പറഞ്ഞു ഈ ഇത് സ്റ്റീൽ കണ്ടാൽ നിർമ്മിച്ചേക്കുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന എൽ പി ജി ദ്രാവകാവസ്ഥ കിടക്കുന്ന എൽ പി ജിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഈ സിലിണ്ടർ ചെരിച്ചിടാൻ പോവുകയോ തലകുത്തിനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലുള്ള എൽ പി ജി നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടുന്നേക്കാൾ വലിയ അപകടമാണ് ഒരു മൂന്ന് നില ബിൽഡിങ് വരെ തകർക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടറിന് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സിലിണ്ടർ ചെരിച്ചിടുക എപ്പോഴും ലംബമായിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തറനിരപ്പിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാമുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും കുഴി കുഴിച്ച് കുഴിക്കുള്ളിൽ സിലിണ്ടർ വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അടുക്കളയിലെ സ്ലാബിന് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവാകുമ്പോൾ പല വീടുകളും ചെയ്യുന്നത് കുഴി ഒന്ന് കുഴിച്ച് കുഴിക്കുള്ളിലേക്ക് നമുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ വെക്കാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അടഞ്ഞ അലമാരിക്കുള്ളിൽ ഒരു കാരണവശാലും എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ വെക്കാൻ പാടില്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല കിച്ചണുകളൊക്കെ മണന്നിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല കബോർഡുകളൊക്കെ മണന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന് ഇച്ചിരി ഗ്ലാമർ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി ഒതുക്കി അങ്ങ് വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ കബോർഡിൻ്റെ ഡോർ നമ്മൾ തുറന്നിടുകയോ ആ കബോർഡിൻ്റെ ഡോറിന് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എൽ പി ജി ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റൗവും വെക്കുന്നത് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും സിലിണ്ടർ താഴെയും സ്റ്റൗ മുകളിലുമായിട്ട് മാത്രമേ വെക്കാമുള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെവലിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ സ്റ്റൗ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ടേബിളിലോ തടിയുടെ ടേബിളിലോ വെച്ച് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ മെയിൻറ്റനൻസും വരും വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു തടിയുടെ ടേബിളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേബിളിലേക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെയധികം അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെക്കരുതെന്ന് പറയാൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ചൂടടിച്ച തടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മ
ഓരോ സിലിണ്ടറുകളും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകളിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഓരോ സിലിണ്ടറുകളും നമ്മുടെ ഏജൻസി ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിട്ടുന്ന സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും നമ്മുടെ ഓരോ സിലിണ്ടറിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാല് അക്ഷരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് കാണ ശ്രദ്ധി കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് റെഗുലേറ്റർ വെൻ നോ നോട്ട് ഇൻ ന്യൂസ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഉള്ളി അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് രണ്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യം അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല വെറുതെ മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അതായാലും ഒന്ന് പരിചയം ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഡി ഇരുപതെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സിലിണ്ടർ കാണുവാണെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ വരെ ആ സിലിണ്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് കാലാവധി ഉണ്ടെന്നറിയാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാരിൽ എ ബി സി ഡി ആ നാലക്ഷരങ്ങൾ കാണുകയുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം എ എന്നും അടുത്ത മൂന്ന് മാസം ബി തേർഡ് ക്വാർട്ടർ സി ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നമ്പർ ഡിസംബർ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഡി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അന്നേരം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എ പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിലിണ്ടർ വരുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ വരുന്ന സിലിണ്ടർ ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകൾ കമ്പനിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് നടത്തും പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വർഷവും കൂടി ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഒരു അയ്യഞ്ച് അങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വർഷമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം മാത്രമേ ഒരു സിലിണ്ടർ നമ്മൾ റീഫില്ലിങ് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ വീടുകളിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ സിലിണ്ടർ ആണോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റെ സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഭാരത് ആണ് ഈ ഭാരത് എച്ച് ബി ആണ് എച്ച് ബി ഇനി അഥവാ ആ എഴുത്തും നമുക്ക് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് യെല്ലോ കളർ പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാരത് ആയിരിക്കും റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ ഐ ഒ സി ആയിരിക്കും ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ബി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതും നമുക്ക് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ അടിഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഭാരത് ഗ്യാസ് വെർട്ടിക്കൽ ഹോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നെ എച്ച് പി ഹോർസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഐ ഒ സി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സിലിണ്ടറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടിരുന്നു ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഊരി നോക്കണം ഇത് ഊരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കരുത് സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുക സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ച് ഊരിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കറുത്ത വാഷർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാമുള്ളൂ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആരും ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് ആ വാഷ് കാരണം സിലിണ്ടറിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് ലീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ലീക്ക് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഈ വാഷ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഈ കറുത്ത വാഷ് ഇല്ലാതെ വരുന്നതാണ് ഈ വാഷ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ബങ്ക് ഒരു റെഗുലേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബങ്കുണ്ട് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിന്നുണ്ട് സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് വാൽവ് പോലെ സ്പ്രിങ് പോലെ ആ പിൻ ചിലപ്പോൾ കട്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ട്രക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീക്ക് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഈ വാൽവ് ലീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാഷർ ലീക്കോ നമുക്ക് കാണുവാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും വ
തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചതായാലും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഞാൻ തിരിച്ച് അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു എലി ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര ബാഡ്സ്മെല്ലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കളയും പക്ഷേ അതിന് പകരം ഒരു അത്ര കുപ്പിയോ ഒരു സ്പ്രേയോ നമ്മൾ പൊട്ടി വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് നല്ല സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ സ്മെല്ലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ആ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൽ പി ജിക്കകത്ത് ആ വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ലിന് പകരം നല്ല സ്മെല്ലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് വിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചവിടെ ശ്വസിച്ചിരിക്കും പിന്നെ പരലോകത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഇതറിയാലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വരും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ എന്നാ ഇതേലും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്വസ്സു ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ല് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇനി അഥവാ ആ ഫയർ നമ്മൾ ഇറങ്ങി 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 നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ റെഗുലേറ്റർ ഭാഗത്താണ് ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് റെഗുലേറ്റർ കോഫി ചെയ്യാൻ പോകരുത് നമ്മളൊരു നനഞ്ഞ ടൗലോ നനഞ്ഞ ടൗലിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചെറിയ തീ ആണെങ്കിൽ മാത്രം പോയി നമ്മൾ റെഗുലേറ്റർ കോഫി ചെയ്യാൻ അത് വലിയ തീ ആണെങ്കിൽ അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു തീ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള ചാക്കോ കട്ടിയുള്ളൊരു തുണിയോ നമ്മൾ അതിന്റെ മേളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിരിക്കുക ഇനി നല്ല നല്ല വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ തുണിയോ അല്ല ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങൾ കാണും നമ്മുടെ കുഴിവുള്ള പാത്രങ്ങൾ ബക്കറ്റുകളോ മറ്റു പാത്രം അത് നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ റിങ്ങിന്റെ വലിപ്പത്തുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് കമത്തി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവിടെ ഫയർ നമുക്ക് നേതൃത്വമില്ലാതാവും കാരണം തീ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്സിജൻ വേണം ഫ്യൂൽ വേണം ഇംഗ്ലീഷ് വേണം കാരണം നമ്മൾ ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റോ ഇടുമ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ലാതെ ആൾക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തീ തീ നമുക്ക് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയർ ആക്സിഡന്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിധി ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുള്ള ഇൻഷുറൻസിന്റെ പരിധി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടു ഭാഗം പറയാം അറിയാമോ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു എൽ പി ജി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഒരാൾക്ക് പുറകിലേക്കും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതോടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഡാമേജ് സംഭവിക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾ മരണപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വിയോ എയ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ബാക്കി എത്തുക അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്യും അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ പോലും പിടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം മേടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സോറി മീഡിയം മേടിക്കാതെ അത് കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അന്ന് വരെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ടീം നിങ്ങളെ വീട് സന്ദർശിക്കും ആദ്യമേ തന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കും പക്ഷെ മൂന്നാമത് വരുന്ന ആൾ ഒരു ദയാദാശ്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്ത ഇച്ചിരി കഠിനകൃതയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ സർവേ കാരണം ഇത് ഭാരത് ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഏജൻസി നേരിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടുന്നത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഓരോ കമ്പനികളും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമാണ് ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സർവേ വരുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച കിച്ചൺ സേഫ്റ്റി കിച്ചണിൽ വിറകെടുപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് എത്രമാത്രം വലിയ അപകടം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ വേറെ മറ്റേ ഇന്ധനങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ സേഫ്റ്റി പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന